Was hat Riesling mit einer Weinreise nach Berlin zu tun? Das sage ich euch heute in diesem Video. Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute sprechen wir über Wein. Nicht allgemein über Wein, sondern über die deutscheste aller Rebsorten, den Riesling. Und ganz konkret über diesen Riesling hier. Wir werden heute diesen tollen Wein später verkosten und ich erzähle euch, wie ich zu diesem Wein gekommen bin. Denn hinter jedem Wein steht eine spannende Geschichte und vor allen Dingen tolle Menschen, die mit Liebe und Hingabe diese Weine erzeugen. Was macht diese Rebsorte eigentlich so besonders? Für mich persönlich gilt er als die edelste und feinste Weißweinsorte der Welt. Der Riesling ist ein wahrer Superstar. Klingt fast schon wie eine Liebeserklärung an den Riesling, ist vielleicht auch so. Ich habe nämlich kürzlich einen ganz interessanten Artikel gelesen, in dem es nämlich hieß, dass der deutsche Riesling im 19. Jahrhundert zu den teuersten und besten Weinen der Welt gehörte. Teurer als Champagner und auch teurer als jeder Bordeaux oder Burgunder. Sehr erfreulich finde ich auch die Tatsache, dass der deutsche Riesling momentan eine wahre Renaissance erfährt, besonders nämlich im Ausland und zwar in den USA und in Asien wird er sehr geschätzt. Die Weinmacher lieben den Riesling ja, weil er eine kaum zu übertreffende Stilvielfalt hervorbringen kann. Das liegt einerseits daran, dass der Riesling exzellent auf das Terroir anspricht, vor allem auf Schiefer- und Granitböden. Der Riesling hat eine unglaubliche Eigenschaft, das Mikroklima und die Bodenbeschaffenheit regelrecht wie ein Schwamm aufzunehmen und widerspiegelt so seine einzigartige Herkunft. Das macht ihn auch so spannend, finde ich, und er bietet eine fantastische Geschmacksvielfalt. Zum anderen ist der Riesling so vielseitig. Er rangiert von ganz zarten, verspielten, trockenen Weinen über voluminös fruchtige Weine bis hin zu den edelsüßen Weinen, wie zum Beispiel Auslesen oder Trockenbeeren auslesen und kann dem Weingenießer alles bieten. Und gerade diese Trockenbeeren auslesen zählen übrigens zu den hochwertigsten und exklusivsten ihrer Art auf der Welt. Der Riesling fühlt sich besonders wohl an kühlen Standorten, wie er sie in Deutschland, in Österreich und im Elsass vorfindet. Da er recht spät austreibt, entgeht er zumeist der Gefahr von Spätfrösten. Wenn er an kühlen Standorten lange ausreifen kann, sammelt er viele, viele Mineralien aus dem Boden und bringt so einen enormen Reichtum und eine unübertroffene Vielschichtigkeit von Aromen ins Glas. Das Schöne an einem Riesling ist auch, durch seinen relativ geringen Alkoholgehalt kann man ihn wunderbar vor dem Essen als Aperitif oder auch nach dem Essen trinken. Er ist auch ein hervorragender Speisenbegleiter, aufregender als irgendein Chardonnay zum Beispiel und passt zu ganz vielen Gerichten. Aber einer der besten Eigenschaften eines guten Rieslings ist es, dass er in der Flasche reifen kann und sich nämlich so weiterentwickeln kann, und zwar über Jahrzehnte. Es gibt 100 Jahre alte Rieslinge, die älter sind als manche Bordeaux und zählen zu den feinsten und edelsten Weinen. Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich fast vergessen hätte zu erwähnen, und zwar deutsche Rieslinge sind eigentlich jene Weine, also ich meine die Spitzenweine, mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Im Klartext, man bekommt eine extrem gute Qualität zu einem wirklich sehr guten Preis. Wusstet ihr, dass es in Berlin, genauer gesagt in Potsdam, also bei Berlin, Wein angebaut wird? Für mich war das total überraschend. Ich war letztes Jahr an einem Wochenende nämlich auf einem Weinfest mit Picknick und hauseigenem Wein direkt hinter der Klinikerbrücke, wenn euch das vielleicht was sagt, in der Villa Jakobs. Es war an diesem Tag so ein traumhaftes Wetter, richtig sonnig und warm und ich habe mich gefühlt wie im Urlaub in Italien, in der Toskana. Irgendwie auch kein Wunder, wenn man nämlich den Garten betritt, sieht man nämlich schon von Weitem auf dem Hügel diese Villa Jakobs stehen, umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage. 
mit einem noch viel schöneren Blick direkt auf den Jungfernsee. Eingebettet zwischen diesen terrassenförmigen Weinhängen und einer Wiese mit Apfelbäumen konnte man da sitzen im Garten auf den schattigen Plätzen und sowohl die Weine als auch die wunderschöne Aussicht auf den Park und den See genießen. Dass die Villa Jakobs so da steht, das verdankt man nämlich der Familie Ludes. Die haben nämlich die Villa vor über zehn Jahren exakt nach den alten historischen Plänen komplett neu aufgebaut, genauso wie das Gartenareal. Der ursprüngliche Errichter dieser Villa war Otto Jacobs, ein sehr wohlhabender Zuckerfabrikant im 19. Jahrhundert. Der hat einem königlichen Vorbild für Gartengestaltung nachgeeifert und die Villa Jacobs wurde ja 1835 vom Hofarchitekten Ludwig Persius im toskanischen Landhausstil erbaut. Also kein Wunder, dass man sich hier fühlt wie in der Toskana. Bereits mit der Errichtung des Parks ist ein Weinberg angelegt worden und die Parkanlage wurde von Peter Lenné zusammen mit Persis entworfen und die Familie Jacobs hat die Villa als Sommersitz genutzt. Schon damals wurde der Ort der Weinberg genannt. Das Konzept des denkmalgeschützten Gartens ist ja, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden. Auf der einen Seite ist da nämlich der Nutzgarten mit dem Weinberg und auf der See zugewandten Seite der englisch gestaltete Garten, der sogenannte Pleasure Garten. Und die Liebe zum Detail und Hingabe bei der Gartengestaltung spiegelt sich, finde ich, irgendwie auch im Wein wieder, den ich da verkostet habe. Zu diesem Zeitpunkt war die Weinlese ja schon vorbei, deshalb sieht man hier vielleicht auf den Bildern keine Trauben mehr oder vielleicht nur die ganz wenige noch. In Potsdam stehen seit 2011 wieder 1000 Rebstöcke auf den Hängen neben der Villa. Und hier gedeiht die Rebsorte Frühburgunder. Und Frühburgunder ist ja eine natürliche Mutation des Pinot Noir, also dem edlen Spätburgunder. Und im Gegensatz zu ihm reift der Frühburgunder schon im August und nicht erst im Oktober, wenn es nämlich in Brandenburg schon zu kalt für die Reife eines echten Spätburgunders ist. Den Frühburgunder und die Weine aus der Mosel habe ich direkt auf dem Weinfest verkostet. Der trockene Pinot Noir ist ein sehr schöner Frühburgunder, noch ein bisschen zu jung finde ich, aber mit den Jahren wird es sicherlich ein ganz interessanter Wein werden. Ein Wein mit Potenzial sozusagen. Vorstellen möchte ich euch heute diesen tollen Riesling der Villa Jakobs. Dieser kommt allerdings nicht aus Potsdam, sondern aus deren Weinberg an der Mosel. Die Familie Ludes betreibt seit 20 Jahren ihr eigenes Weingut an der Mosel, wo sie unter anderem eben diesen Riesling und auch andere tolle Weine anbauen. Die Moselregion übrigens ist Deutschlands älteste Weinregion und einer der klassischen europäischen Weinbaugebiete. Die steilen Hänge der Flusstäler sind dicht mit Reben bepflanzt und die Steillagen prägen das Gebiet wie kaum eine andere Weinlandschaft. Wunderschön, wenn man sich so Bilder anschaut. Und das Besondere auch ist, dass die Mosel das Sonnenlicht auf ganz wunderbare Weise in die Reben reflektiert. Und der steinige Schieferboden heizt sich in der Sonne auf und strahlt nachts die Wärme des Tages an den Riesling ab. Deshalb sind die Moselrieslinge auch so einzigartig und facettenreich. Übrigens, die Anbaugebiete in Deutschland für Rieslinge sind natürlich neben der Mosel auch Rheingau und die Pfalz, Rheinhessen und einige andere Regionen. So, und jetzt schauen wir mal, was wir so im Glas haben. So, und wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf die Farbe. Und wenn ihr das nämlich wie ein Profi machen wollt, dann nehmt ihr euch einfach so ein weißes Blatt Papier zur Hilfe und hält das Glas etwas schräg davor. Und so könnt ihr nämlich ganz genau die Farbverläufe ähm, des Weines beurteilen, also die ganzen Farbaspekte sozusagen. Und ich finde, der Riesling hier hat aber ein sehr schönes, zartes Gelb und auch sehr schöne grüne Reflexe. So, und jetzt schauen wir mal, wie er riecht. Also als erstes rieche ich irgendwie so ganz tolle, frische, knackig frische, grüne Äpfel, kann ich fast sagen. Und auch so, so leichte, ganz feine Zitrusnoten. So, und jetzt verkosten wir mal. Das 
hat eine richtig schöne, feine Säure, ist so verspielt, fruchtig, so also fast fruchtig, aromatisch. Übrigens, das liebe ich an Riesling so sehr, diese komplexen Fruchtaromen. Ich finde, man schmeckt auch so grüner Apfel, erinnert auch so an, an Zitrusfrüchte, vielleicht auch so ein bisschen unreife Mirabellen und hat eine richtig schöne Saftigkeit und sehr angenehme Säure. Hat es so was Zartes, Feines, ein ausgewogenes Spiel so zwischen komplexen Fruchtaromen und feiner Säure. Und zusammenfassend kann man sagen, also es ist ein wirklich eleganter Riesling, fein ausgewogen, frisch und wirklich ein schöner Wein. Den würde ich euch empfehlen, zum Beispiel zu einem knusprigen Spanferkelbraten, ein Gedicht zu diesem Wein. Oder, kann ich mir auch vorstellen, zu einem österreichischen Tafelspitz. Passt aber auch, finde ich, ganz hervorragend zu bekannt würzigen asiatischen Speisen, wie zum Beispiel indisches Chicken Curry oder so. Natürlich ist es auch ein idealer Begleiter zu Fischgerichten, das ist so eher der Klassiker. Warum der Riesling ein perfekter Speisenbegleiter bzw. Ein richtiger Allrounder ist. Er ist einer der flexibelsten Weinsorten, was Foot and Wine Pairing betrifft, und zwar wegen seines relativ niedrigen Alkoholgehalts und der frischen Säure und guten Balance. Ich finde ihn auch ganz toll gekühlt. Im Sommer ist dieser elegante Riesling ein perfekter Wein für Gartenpartys, Picknick und eine super Ergänzung zu gegrilltem Fisch oder Geflügelspießchen. So, zum Abschluss möchte ich euch gerne noch ein paar Tipps mitgeben. Dieses wunderschöne Weinfest findet übrigens zweimal im Jahr statt. Einmal im Sommer und einmal zum Tag des offenen Denkmals im September. Und wer also im Mai oder im September in Berlin ist und picknicken möchte am See, sich die Seele baumeln lassen möchte, ist das Weinfest der Villa Jakobs eine schöne Gelegenheit. So, und wer ein Riesling-Liebhaber ist, so wie ich, und sich noch mehr in dieses Thema vertiefen möchte, demjenigen empfehle ich den Riesling-Experten, interessanterweise ein Brite, ein wahrer Kenner in puncto deutscher Riesling, und zwar Stuart Pickett, ein charmanter und humorvoller in Deutschland lebender Brite. Stuart Pickett ist Journalist und einer der bekanntesten Weinkritiker und Autoren, hat auch ein ganz interessantes Buch verfasst über den Riesling. Wen es also interessiert, kann ich gerne Infos unten in der Beschreibung verlinken. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch bitte ein Like da und abonniert meinen Channel. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Woche und vergisst nicht etwas Gutes zu trinken, zum Beispiel einen Riesling. Prost auf euch, bis bald, eure Rita.